நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசியோனிசின் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் பரவலாக ரொம்பவே வைரலாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் டிக்டாக்கை பேன் பண்ணுறதை பற்றி தான் ஏன் இதை பேன் பண்ணுறாங்க எந்த தேதியிலேருந்து பேன் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிக்டாக் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் சைனா நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் இதுக்கு முன்னாடி மியூசிக்கலே இருந்தது அதை தான் பெயர் மாற்றி டிக்டாக்னு மாற்றிருக்கதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தான் டிக்டாக் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த ஒரு ஆய்வு அறிக்கையின்படி ஐநூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு குறிப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து மொழிகளில் உலகம் முழுவதுமே இந்த டிக்டாக் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் மாணவர்கள் எந்த ஒரு வயது வித்தியாசமும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து இந்த டிக்டாக்கை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படி இந்த டிக்டாக்ல என்னதாங்க <laughs> வாய்ஸ் வேற ஒருத்தவங்களோடதா இருக்கும் நீங்க பார்க்கக்கூடிய முகம் வந்து இன்னொருத்தருடையதா இருக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு லைக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு போதை மாதிரி எல்லாரும் அதுக்கு அடிமையாவே ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு சிலர் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து வேலை பார்க்கறாங்களோ இல்லையோ டக்குன்னு போய் டிக்டாக் பண்ணிடணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு படத்துலேருந்து ஒரு டைலாக் புதுசாக வந்துச்சுன்னா முதல் தலாலாக அந்த டைலாக் வந்து எடுத்து போட்டு டிக்டாக் பண்ணி போட்டணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சாங் வருது தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவோ ஏதாவது ஒரு சாங்கை எடுத்து அதை டிக்டாக் பண்ணி தன்னோட ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த டிக்டாக் மூலமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த டிக்டாக் வெறும் பொழுதுபோக்குக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இதை பயன்படுத்தக்கூடிய இளைஞர்கள் தவறான பாதையில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதன் காரணமாக சில உயிரிழப்புகளும் நடந்திருக்கு அதனால தான் இந்த டிக்டாக்கை மொத்தமாக தடை பண்ணிடணும் ஏற்கனவே இந்த காரணங்களுக்காக இந்தோனேஷியாலையும் தடை பண்ணிட்டாங்க இந்தியாலையும் இதை தடை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் முத்துக்குமார் ஒரு பொதுநல மனுவை வந்து தாக்கல் பண்ணியிருந்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் நீதிபதிகள் கிருபாகரன் மற்றும் எஸ் எஸ் சுந்தர் அவர்களுடைய முன்னிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தப்ப மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதாடுறாரு இந்த டிக்டாக் சமூகத்தில் பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது இளைஞர்கள் தவறான பாதைக்கு போறதுக்கு இந்த டிக்டாக் அதிகமாக வழிவகுக்குதுன்னு மேலும் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தோனேஷியாவில் இந்த டிக்டாக் செயலியை தடை செஞ்சிருக்காங்க இணையதளத்தில் குழந்தைகளின் தனிநபர் சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் கீழ் இந்த டிக்டாக் செயலி வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்தியாலையும் இந்த டிக்டாக் செயலியை தடை செஞ்சு உத்தரவிடணும்னு வாதிடுறாரு நீதிபதிகள் தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் எதிரான சைபர் குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ள இந்த நிலைமையில ஏன் இந்த சட்டத்தை இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்ற கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மேலும் ப்ளூவேல் போன்ற ஆபத்தான விளையாட்டுகளை நீதிமன்றம் தலையிட்ட பின்னாடி தான் மத்திய அரசு தடை விதிச்சிருக்காங்க சமூகத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்வா இருந்தாலும் நீதிமன்றம் தடை விதிக்கட்டும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அரசே முன்வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க முயற்சி பண்ணணும்ன்ற தங்களோட கருத்தை வெளியிட்டு இருக்காங்க மேலும் டிக்டாக் தடை செய்யும் நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் பண்ணவும் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து வழக்கறிஞர்கள் பிராங்க் வீடியோ எடுக்கிறதையும் தடை விதிக்கணும்னு வாதாடுறாங்க பிராங்க் வீடியோ எடுக்கிறதுனால தனிநபரோட சுதந்திரம் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறதாகவும் இந்த காரணத்தினாலையும் ஒரு சிலர் உயிரிழந்திருக்காங்க அதனால பிராங்க் வீடியோ இனிமேல் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு தடை விதிக்கணும்னு தங்களோட கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க அதனால நீதிபதிகள் இந்த பிராங்க் சோன் சொல்லப்படுற இந்த குறும்புத்தனமான வீடியோக்களுக்கு தடை விதிச்சும் அதை தொலைக்காட்சிகளில் வெளியிடுறதுக்கு தடை விதிச்சது மட்டும் இல்லாமல் ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதிக்கு இந்த வழக்கை ஒத்தி வைக்கிறதாகவும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க மேலும் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை செயலர் மற்றும் மத்திய தொலைத்தொடர்பு துறை செயலர் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வழக்கு சம்பந்தமா பதிலளிக்க சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த டிக்டாக் சம்பந்தமா என்ன வழக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா பார்த்தோம் மொத்தத்தில் ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி இந்த டிக்டாக் என்னையில இருந்து பேன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா நமக்கு டேட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு பிராங்க் வீடியோவை ஆல்ரெடி தடை பண்ணிட்டாங்க அதனால இனிமேல் யாரும் இந்த யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோங்க நான் பிராங்க் வீடியோ பண்ணி யூடியூப்ல போடுறேன்னு முயற்சி பண்ணாதீங்க அது சில பிரச்சனைகள்ல வந்து உங்களுக்கு விட்டுரும் சொல்லிட்டு இந்த டிக்டாக் ஒரு சிலர்கிட்ட கேட்கும் போது நான் வந்து எனக்கு டிக்டாக் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்குது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது நான் அது பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னோடய ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது எனக்கு இவ்வளோ பேர் லைக் போடுறாங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதில் இருக்க ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா வடசென்னையில் ஒரு நபர் வந்து பெண் மாதிரி டிக்டாக் பண்ணுறேன்னு போட்டு அ
ஃபேஸ்புக்குக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் தாங்க அதை பேன் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோடனே ஒரு சிலர் ரொம்பவே சீரியஸாலாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இன்னொன்று ஒன்று வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிலர் கருத்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதை தடை செய்யக்கூடிய மத்திய அரசு இதே மாதிரி வேற ஒன்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எடுத்தால் நல்லாயிருக்குன்ற கோரிக்கையை இங்கே வச்சுக்கிறோம் இதை தாண்டி டிக்டாக் அப்படின்றத விட்டுட்டு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதில் உங்களோட டைமை செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த டிக்டாக் பேன் பண்ணுறத பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்